事情，你赶紧给我把枪拆了，否则今天我打死你这个不孝子！我不拆。呃，父亲，师兄，我们现在就把枪拆了吧。我不拆。态度太不好了，我现在特别后悔，特别内疚，对不起啊。不过你也真是的，你说在当时那种情况下，你就不能服个软吗？干嘛非要受这种皮肉之苦？我看你是想太多了。我救你，是怕你受伤之后没法向九王府交代。我看你也是想太多，我。我这么说，是出于礼貌，礼貌懂不懂？我觉得你闭上嘴，那个就叫礼貌。本郡主是有恩必报的人，反正不管怎么样，你这恩我报定了。我说了不用。以后你想吃什么，想喝什么，需要什么，尽管跟我说，我一定进你门。行，我需要你闭嘴。你不是瞎了吗？那你是怎么做到，就正好挡在我前面？不是，我都没有发现呢。以你那个身板，和聒噪的程度来讲，想不知道都难。嗯，有道理。等会儿，什么叫身板呀、啊？你是说我胖呗？我想喝粥了。喝粥是吧？我一会儿让巧云去做。不是，到底什么意思啊？什么叫我胖嘛？哎，刚刚某人啊，还哭天喊地的求我给他报恩的机会，我看那就是口头禅。现在连一碗粥都得让别人去做。本君主是说到做不到的人吗？不就一碗粥吗？你给我等着。才叫有诚意。这火都没点着，你煮什么呀？嗯、这粥得用开水煮，然后再用焯过的辅料放进去，粥才清香。你这，这啊，知道了。我得让梅三少看一看什么叫感恩，什么叫知恩图报。你呢，让骏马爷好好的喝一碗粥，就是最大的报恩了啊！我呢，去帮你煮，煮完你端过去就行了啊！哎，我煮的不好吗？白费半天劲。嗯、粥已经熬好了，你快趁热喝吧。我不喝。你不喝了。
。算了算了，小丸子，现在是咱们不会，忍一忍吧。行，你不喝呢，我喝。哎呀呀，四恒，你家少爷还有伤口呢。行了，这种你喝吧，我来帮你洗。这种细心的活儿，果然还是得由我来。嗯，少爷，粥不错，我们尝一尝吧。不错，你就都给我喝了。好。他是真的看不到吗？当时能那么快救我，是不是真的瞎了？哎，有苍蝇。来十七，睡前泡泡脚吧。怎么了？太疼了。那我给你加一点凉水。再来一瓢，嗯，现在试一试。请喝茶。嗯，你怎么满头大汗呢？很热吗？有吗？啊，哦，对了，凉水没了，你帮我加点水去。哦。啊，好，热死了。哎，他是怎么知道这里头没有凉水了？哎，小宝，咱爷儿俩也好长时间没怎么喝过了啊！今天正好得空，咱喝一下，啊，来，好嘞。小宝，我怎么听说小丸子要跑啊？没有啊，我们俩玩游戏呢。你看看，这么大的人还胡闹。不过我觉得，这个小丸子。不好对付吧？是，他特别难对付。哎呦，我都使了多少心思了。哎，衣服，嗯，您打算什么时候让我们两个拜堂成亲啊？哎呀，衣服为了你们俩的事儿，认认真真、反反复复的考虑了一整晚。哎呦，衣服，您这为了我费心了。所以我决定。把南湘许配给你，啊，小宝，你想啊，你跟了我这么多年，我希望你能接我的班，出任寨主，好壮大我们的青龙寨，你说是不是？是，义父，您为我好，我都明白。这个，但是我娶了南湘的话，小丸子怎么办啊？是吧，义父？可是什么呀？我南霸天说的话，什么时候收回来过呀？啊！有有义父，您您多想啊！义父，您对小宝我那是恩重如山，小宝是真后悔呀。早知道义父喜欢那姑娘，我就不碰她了。可是吧，我跟她已经生米煮成熟饭了啊！这这这，你你怎么下手这么这么快呀、啊？义父，他他要逃跑，我琢磨着说，那那不能耽误给咱们山寨冲洗吗？是不是？你刚才不是说你俩还玩游戏呢吗？你怎么就这？哎呀，小宝现在现在就以死谢罪。等等等等，不至于，来坐。
明明皇和杨贵妃，佳话流传。我们青龙寨的江湖儿女，不是不可以效仿，是不是？义父，您要是着急，那我现在就把他给您送过去。给我回来，坐。说你年轻吧，你就。杨贵妃是从王府直接进的皇宫吗？啊，不是，她是先削发为女进的尼姑庵，过渡了一下，才进到皇宫。那咱们也得过渡那么一下。嗯，行，小宝明白。嗯，今天晚上就把小丸子送到客房。然后呢，给他好好梳洗打扮一番，再把他从这客房送到您的房间里。小宝，你这个孝心呢，义父领了。不过，咱们虽然是土匪嘛，也不能不讲究。是。再说了，义父这么多年好不容易续个弦，怎么着？也得大操大办，风风光光，红红火火一把，不是？我明白了，咱们就得大操大办，风风光光，红红火火一把，都听您的。小宝马上就去操办，去吧。你怎么了？我义父不让我娶你。哎呀，看来你义父还是个明事理的人，知道我们俩不合适。你笑个屁呀、啊！我义父他自己想娶你。不是，你们山寨没一个正常人了是吗？昨天你娶我，今天他娶我，简直无耻下流！把我当什么了？你以为我想啊？啊，还不怪你！要不是你父母把你生这么美。你以为我会这么喜欢你啊？哼、嗯，我谢谢你啊，你还夸我，那我现在应该怎么办？我不行，我就去死吧！我只有死了才能了断了。我死，哎，我死，死了吧！大家一起死，这样我还省心了呢。哼，我不死，那怎么办啊？要不，哎，要不，要不你演个傻子吧？啊？呃不，呃不，呃不，呃不，哎呀，走开，离我远点。那你说怎么办嘛？哎，我想起来了，我小时候用过一种草药，我只要把它浸水往身上一涂，我就浑身起红疹子，特别吓人。真的假的？那么厉害？真的。那那草药叫什么名？叫炎黄连。哦哦,哦，我不知道，没文化。贵吗？嗯。再贵我也要上药房给你买去。实在买不到，我上刀山下火海，跳悬崖也给你找到，行不行？小丸子，你最近和梅三少关系怎么样？那些都不重要。嗯，我怀疑梅三少能看到，能看到。这当然只是怀疑，如果能确定的话，咱们也早有准备，不是？放心，我已经找好办法。什么办法？我知道梅三少。有洁癖，我还知道，他最害怕什么东西。青山横北郭白水，绕东城。郡长，你来干什么？我来照顾你啊。不必了，这里有四恒就好。四恒，你先出去吧，我有话单独跟少爷说。少爷，书给你放这儿，放这儿来。石青啊，这个呢是我专门找人求的治眼睛的偏方，据说可以把你眼周的经络都给打通，使失明之人恢复视力。我来给你试一试吧
费你这一番心血了，没事。哎，石青啊，这个据说多按摩按摩手臂，对恢复视力也有帮助。去给你换一副新药。我昨天试过，这梅三少是真的看不见。那蜘蛛在他身上爬呀爬，都快爬到他脖子上了，他愣是一点反应都没有。这也算是个好消息吧。秋华，你那边呢？没有再听到郡主的消息。蓬莱斗方那边。也没有再听到何老爹的消息，那我没嫁到身上，他们不会把我爹给杀了吧？不会的，赌场不会这么干的。小丸子，你也不要太担心了，你爹会没事的。嗯，二分来。郡主好惬意呀，二分亲自过来是有什么事儿吗？啊，老三这不是一直受伤吗？我带了些补品。郡主啊，就多费费心，帮他补一补。谢谢二夫人好意。嗯。世清，对你还好吧？别看三少爷现在这样，在眼睛不好以前呢，那可是出了名的，呃，眼高于顶的风流公子。这前青州城就没有一个姑娘能入得了他的眼。呃，除了那个，呃，如意楼的那个歌女。啊，二夫人，这都是以前的事情了。我现在觉得呢，他只要乖乖在我身边就好。哎呦，那我说错了，嗯、呃，不说了，不说了。哎，瞧我这记性，来，郡主，我这儿有一个簪子，我觉得配郡主正合适。这点小心意，还希望郡主。不要嫌弃，来，来，这无功不受禄不太好吧？不过这毕竟是长辈的一份心意，不收倒显得我不尽情分了。总之，谢谢二夫人了。<笑>你喜欢就好。哎，这家里呀、啊，女眷太少了，郡主能嫁过来，我特别的开心。希望郡主以后有时间就多来找我聊聊天。一定一定，我这个人最喜欢聊天了。三少爷这身体不是平日里不好吗？我怕郡主觉得过于烦闷，我还给郡主啊准备了一个大大的惊喜，你就等着看吧。我这个人也最喜欢惊喜了，真的是谢谢二夫人，你一定会喜欢的。啊，那我就不打扰郡主了，好好休息，好好休息。哦，那二夫人慢走，二夫人呃常来玩呀。好的。再见，郡主。再见。嗯、他俩干什么？呃，哎，世清啊，我觉得吧，这二夫人还挺不错的，这不还给你送来了补品。扔掉。不是，这么贵别扔啊。哦、啊，扔扔扔扔。我只觉得二夫人这人虽然有问题，但是东西没问题啊，浪费可耻、啊。就没有其他东西了？没有啊。真的？我骗你干嘛呀？再说了，我可是堂堂郡主，能被这点小恩小惠就折得我的水蛇腰吗
搞笑。但愿如此。孙恒，扶我出去走走。既然不喜欢梅三少，为什么还要送补品给他？哼，不懂了吧？这些东西啊，都不知道放了多久了。放着也是放着，送给他们，不过是想向郡主讨个人情罢了。夫人英明。哎呀，这种东西多了去了。你记住啊，以后再去送东西的时候，长点脑子，机灵点儿，多打探打探情报。是。我吩咐你办的事情，办的怎么样了？夫人放心，您交代的事情呀，下人们都好好办的。哼，郡主才入府，想要拉拢他，自然是要费点心思的。哎，你跟二夫人更熟一些，你知道他要给我们看什么吗？我只知道，他想让你高兴，下了不少功夫。你该不会嫉妒我在府里人缘比你好吧？老爷，你看，他们来了。郡主，二夫人，您到底要给我们看什么呀？我呀，今天花重金请来了最好的杂技团，来给大家解解闷儿。啊，那走吧，咱们上台吧。啊，让他们开始吧。是，老爷，走。这个杂技团，他们有个特别的绝活，是特别有名的。还重金请杂技团，我跟我爹就是最好的。说起爹，也不知道他现在去哪儿了。在下王海泉，是乾坤班的班主，给将军及夫人请安，给公子及郡主请安。我们团九闯江湖，肯定会给大家带来一出好戏啊！今天郡主在这儿，好好表现啊！夫人抬举，那我们可就献丑了。好，太好了！好，好厉害，好厉害！下面呢，是我们今天的重头戏——胸口碎大石。有请下面的贵人，谁敢前来议事啊？我来。你行吗？行。二公子，哎，接锤。哎呀，还挺沉啊。哎呦我天！二公子，是不是昨夜没休息好啊？来，还是我来吧。我来，我来，我来，我来，我来，我来，我我我来。来了来了。哎，郡主，使不得呀。放心吧，哎，躲开点。郡主，您千金贵体，还是别砸了。哎，没事儿，你放心。郡主真是巾帼不让须眉啊！呸！完了完了，穿帮了穿帮了！就要不是我刚刚砸那么多下，他根本不可能砸碎。对，是呀、啊，我那个，我真是占了二公子的便宜，谢谢二公子。哼，郡主，把锤给我吧。
，罗英瑶这个郡主，看来言谈举止毫无大家风范，倒像是一个江湖而已。刚才没把你吓到吧？不是。说你都看不到，整日来书房做什么呀？既然我看不见，不如郡主读书给我听听。嗯。怎么了？嗯，我受风寒，嗓子不太舒服。既然如此，那就不劳烦郡主。今天是什么黄道吉日？我还是老老实实回屋待着去。来，石青，那你好好休息，我回房了。等等，石青，有什么事儿啊？过几天就是我恩师的寿诞，我想让你帮我写封信。写信是这么私密的事儿，还是别让我代写了吧。我不介意，我们俩是夫妻，还有谁比我们更亲近呢？谁跟你亲近？莫非郡主不会写字啊？开什么玩笑！郡主怎么可能不会写字儿呢？我当然会写了。写就写，反正你也看不起。来吧，说吧，写什么？我口述，你来写。恩师在上，请受弟子一拜。一别多日，不知恩师的身体是否安康？京城天气多变，望您多多保重身体。你继续说，不用等我，我写的很快的。学生身体抱恙，故无法前去参加寿宴，甚感遗憾。还好我爹以前教过我这几个字，看来真的派上用场。写封信，你会写字吗？不会，我就只会写胸口碎大石。嗯，这梅三少跟你说什么了？谢谢恩师，然后谢谢恩师，让他注意身体，注意身体。谢师宴去不了了，谢师宴去不了了。嗯，注意身体。君主、啊，小阮，你来干嘛呀？我来替二夫人送东西，夫人叮嘱。这是给三少爷强身健体的特效药，啊，放这儿吧。哎，你们在煲汤呀？我最擅长了，需要帮忙吗？你这就是瞧不起人了呀，小蕊。啊，姐姐你别误会，那我就不打扰了。高泰，你快去写一封信，把我写那封替换掉。他要是寄出去麻烦了。行，那你帮我看着这碗汤，我马上回来。啊，好好好。给他补补吧，这么快？大概意思，大概意思。你如果要现在送过去，这大概意思差不多得了啊。嗯嗯嗯嗯。
，快点走吧，快点，快点，跑快点，别穿帮了啊！这是我亲自为你煲的汤，尝尝啊。